Lumos. Revelio. Ah, parecia muito que ia ter alguma coisa de rebelde aqui. Akio. Lumos. Levioso. Era Levioso. Levioso. Cadê minha missão? Sumiu a missão. Aqui. Peraí, não é isso. Ah, é isso mesmo. Ah, tá. É pra pegar esse livro aqui. Tô moscando, velho. Entendi. Pra onde o caminho dourado de Dark Souls vai Deve me levar? Deve ter uma página voadora por aqui. Quem me dera se alguém novo na escola pudesse me ajudar? Uma boa alma poderia me ajudar? Brilhante. Você tá bem? Não sabe quem eu sou? Sai de questzinha. Zenobia Noak. A garota que todo mundo odeia sem motivo. Sinto muito por isso. Pode ser difícil se adaptar a Hogwarts. Você é gentil. Pelo jeito, ainda existem pessoas decentes por aqui. Eu queria fazer novos amigos. Por isso eu trouxe a minha coleção pra sala comunal. Minha coleção de bexigas. E esperava que alguém quisesse jogar comigo. Você já ouviu falar de bexigas? É um jogo ótimo. Parecido com bolinhas de gude. Mas se perder, espirra um fluido fedorento em você. Vamos lá. Bexigas? Parece um bom desafio. É o que eu tava tentando explicar pros outros. As pessoas podem ser malvadas às vezes. Só porque ficam encharcadas com gosma de bexiga. Não tenho culpa se perdem. E Melda é uma das piores perdedoras. Melda. É verdade, a história são péssimos também. E Melda. E agora esses perdedores tomaram minhas bexigas e esconderam em lugares bem altos pela escola. Que exagero da parte dessas pessoas. Nem me fale. Enfim, não sei como vou conseguir recuperá-la sozinha. Ainda não conheço os feitiços necessários. Mas talvez... Alguém altruísta e com talento e que acabou de chegar no quinto ano possa me ajudar. Você não tem nenhum amigo na escola? É, não. A Nath me cumprimentou um dia, mas não disse mais nada. Bom dia, Del Pic Troc, como é que tamo? Bom dia, bom dia, Bruno Freitas, como é que tamo, mano? Tamo bem, meu lindo. Tá difícil ver o chat do, Você tem alguma ideia dos dois lugares ao mesmo tempo. As bexigas, os esconderijos? Se eu soubesse, eu mesma pegava. Quem escondeu as bexigas deu um jeito de subir até lá. Vou ver o que posso fazer. Agradeço a ajuda. Se encontrar todas as minhas bexigas, volte e fale comigo de novo. Logo, logo eu vou voltar a jogar Toca da Serpente e Cinco Bolinhas sozinha. O FPS tá definitivamente mais constante aqui. Tem que ir pra cá, minha senhorita. Vamos que vamos, rapaziada. E como abrir a porta com em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. As bexigas. Ah, esse aqui é de bexiga. Ah, é só, é só ir nele agora. Suas primeiras tarefas não foram complicadas, foram? Ah, dá pra ver a porta rolando também. É um alívio finalmente saber por que aquele quadro estava vazio. Esse livro confuso, mano. As armaduras cantando. Muito louco.
Acho que eu não posso fazer isso agora. Melhor voltar depois. Ué, pera, missões podem ter exigido no nível de ferramentas para ser ativado. Ai, caramba, cadê minha missão, véi? Uma tarefa, coisa... Aí, ó, tarefa do professor. É isso que eu quero, localizar no mapa. Cadê? É essa que eu quero, véi. Não as de bexiga. Acho que ainda não me preparei para isso. Vamos lá. Depois eu vou dar uma explorada melhor em Hogwarts, obviamente. Eu quero progredir um pouquinho. Ficar mais forte nas magias já. Pra depois dar uma... Exploradinha. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Eu concluí as tarefas, professor. Maravilha! Você sabe bem como usar feitiços básicos. O que me diz de tentarmos o velho feitiço reparador? Lembre-se de ter cuidado com a pronúncia e com os movimentos. Quero que faça com vontade. Agora, prepare a varinha. Sim, senhor. Prepara a varinha. Lembre-se, sua varinha é a condutora da sua magia. E errei. Não vou conseguir, vai me alcançar. Droga. Eu não vi. Agora começou a ter. Botão diferente, antes era só. Vê se me pega então, safado. Não me pega. Magia desbloqueada, reparo. Isso mesmo, muito bom. Se quiser praticar mais concertos, tente com aquela estátua quebrada na alcova perto da água. Dizem que ela simbolizava um coração. Vamos. Ah, já tá. Talvez um amante rejeitado tenha decidido destruir. Reparo! Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Tá, agora tem a missão das bexigas, né? O que mais que dá pra fazer? Simplesmente encontro nada de perto. Nossa, é pra ir pra Hogsmith. Nossa. Quero muito fazer essa missão. Mas tem, uma, tem missão secundária chamando por mim também, velho. Aí complica a minha vida. Cadê a missão secundária? Tá aqui. Eu. Essa ah, é uma das bexigas da Zenobia. Consegui. Não entendo o motivo de tanto alvoroço. As pessoas dizem que Então tá bom, né? Mas mano, eu tô gravando e é streamando ao mesmo tempo, tá ligado? Escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Tem isso também. Peraí, eu subi pra cá à toa. Não, é aqui mesmo. Cadê a bexiga? Cadê a bexiga? Será que tem que ver pela janela? Depois eu leio. Revelio! Cadê essa bexiga maldita? Tá aqui não, tio. O doido é lá embaixo. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Achei. Partindo para outra aventura, é? Eu tô. 
Aqui já é outro lugar. Ali. Nossa, falta mais três ainda, mano. Essa mina gosta de distribuir bexiga, velho. Você é louco, mano. Vamos ver, daqui a um tempo eu vou conhecer Hogwarts com a palma da minha mão, velho. Nossa, agora a gente tá indo pra um lugar mais alto mesmo. Meu Deus do céu, velho. Onde que essa mina vai colocar a bexiga, velho? Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Revelio! O que está aprontando agora? Só deixa eu ver se tem alguma coisa que eu consigo fazer aqui. Lumos! Reparo! Eu não tenho magia pra isso ainda, pelo jeito. Oxi. Protego. Ou é pra isso daqui? Ah! Tá aqui. Tem que botar essa sequência, é sério? Coruja. Unicórnio. Pra ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha os bichinhos da Zenobia. Aqui! Ó. Quatro pra conta. Ixi, as outras vão estar tá lá em cima. Nossa, as escadas que mexe. Revelio. Opa. Barulho de um artefato. Ah, tem vários, mano. Tem vários. Pô, peguei a visão. Peguei a visão. É um bagulho que tem vários, mano. Ah, ué. Nossa, depois eu vou, vou procurar melhor isso aqui. Ah, tem outro pra rolar aqui. Nossa, que susto. Como é que eu vou subir a tela lá no topo, velho? Eu tô indo pro lugar certo, mano? Eu acho que não, né? Pelo jeito, calma. Ah, é pra cá. Não. Depois pra cá. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha os bexigas da Zenobia. Artefato bem. Revelio. Em algum lugar tem a... artefato. Em você, grandão. Como é bom te ver, jovem colega. Aqui. <risos> Pô, falta mais uma ainda. Cadê você, bexiga? Eu daria um ótimo goleiro. Um pouco mais. Ali. Essa foi a última bexiga da Zenobia. Tenho que falar com ela. Onde que ela fica, Zenobia? Aqui. Bom, cara, esse jogo é no Playstation Tem em todas as plataformas, mano Eu Tô jogando no PC Basicamente Bom que eu posso correr Não pelos corredores. Que você tenha tido mais sorte do que eu pra... Olá, Zenobia. Achei todas as suas bexigas. É sério? Achei que fosse impossível. Como conseguiu? Bom senso e magia básica. 
E então? <coughs> Pode devolver as minhas bexigas? Nossa, imagina eu mando é claro. um... Vo... Elas são suas, afinal. Vou ficar com ela. Ah, maravilha! Vou dedicar todas as minhas futuras vitórias a você. Falando nisso... Agora que recuperei as bexigas, espero que alguém queira jogar comigo na sala comunal. Depois desse trabalho para recuperá-las, acho que vão todos querer jogar. É uma boa ideia. Não é? Ai, vai ser tão divertido rir dos perdedores fedorentos. O que não me inclui, é claro. Muito bem, aí vou eu. Me deseje sorte. Boa sorte, amigo. Revelio. Tem coisa aqui. Mas acho que fica lá em cima, calma. Tipo, por aqui. Revelio. Mais pra cima. Achei você. Oi, tem um. Tem uns baús ali, velho. Tá bom, né? Agora acho que de missão secundária já deu. Né? Deixa eu ver se tem alguma outra. Isso tudo é missão secundária, né? Para de de voo. Ah, não. Isso aqui é. É coisa pra teleportar que eu não liberei ainda. É bom porque aí eu posso explorar, tá ligado? Mas aqui não tem nenhuma missão secundária, aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. Eu vou fazer a missão principal por enquanto. Bora, bora. Aldeia, o Smith vai pra já abrir mapa. Ô louco, velho. Que que é isso, mano? Mapa de alguns meses mostra lojas. E pontos de interesse. Você pode rastrear qualquer um deles. Eu não ia impressionando. Ah. Uh, eu preciso comprar varinha, né? Então. Vamos aqui. O FS tá dando uma caída aqui sem DLSS. Gravando e streamando ao mesmo tempo em 4K, velho. Pelas barbas brancas de Merlin. De novo, não. Eu já estou indo. Ah, oh, é você? Um, um momento, por favor. Ah, hum. Olá, senhor. Eu estou procurando... Uma nova varinha. Sim, já estava na hora. Sim, eu... Já era a hora? Bom, você acabou de chegar ao quinto ano, não é? O que estão dizendo? É claro que sim. Gerbold Olivaras, meu nome. É claro que... Você já ouviu falar dos Olivaras, sei disso. Os melhores fabricantes de varinhas do mundo. É um prazer conhecer você. Garanto. Agora venha comigo. Vamos achar a varinha perfeita pra você, hein? Hum, não, não, não. Olivaras é... Você não. Uma família hum. da hora. Ah, sim. Sim. Hum. Núcleo poderoso. 26 centímetros. Hum, deve funcionar. Aqui, experimente Como essa. será que é o design dela? Ah, é bonita. Vamos, sacuda. É bonita. Ah. Hum, estranho. Mais uma vez, vamos. Pode sacudir. Poxa vida. Essa não deu muito certo, né? Ah, era mó bonita, <risos> velho. Agora vai dar uma mó, mó feia, quer ver? Alguma. Não se preocupe. Hum, não é essa, não. Hum. Hum. Talvez. Sim. Uma madeira rara, 35 centímetros, fibra de coração de Maior dragão. Maior ainda, fibra de coração de dragão. Já sei, vamos tentar essa aqui. Essa daí é meio zoadinha, viu? Mas... Não é tão feio. Minha nossa! Minha nossa! 
Parece que você vai ter que voltar para a estante. Hum, isso está mais complicado do que eu poderia imaginar. Que intrigante. Hum, cadê você? Quem sabe... Ah, ah, aí está você. Sim. Ah, mano, se essa for feia... Essa. Vamos, pegue. Ah, é uma varinha bem básica, mano. Muito curioso. Ah. Posso dar uma customizada básica. Pois esse branco já é mais da hora. Que intrigante. Nossa, essa branca já fica mais da hora. Tipo de madeira. Muito curioso. Mas o que, que isso muda? Pra carvalho silvestre, né? Que intrigante. Flexibilidade, firme rígida, inalaptável, geralmente. Muito adaptável. curioso. Super fluida. Que intrigante. Bem flexível, super fluida, fluida. Ágil. Muito curioso. Ágil. Pelo de unicórnio, fibra de coração de dragão, pena da fênix. Vai ser fibra de coração Uma de dragão. Uma de fibra de coração de dragão é poderosa e aprende rápido. Natural cinza... É isso? Essa o é minha varinha. Achou? Bom dia, Gabriel. Como é que você tá? Extraordinário. <risos> Outra varinha, outro início de um futuro brilhante e mágico! <risos> é isso, guys. Então, o que sentiu? É bom. Diferente. Senti algum tipo de energia. É compatível? A conexão pareceu especialmente poderosa. A varinha certa aprenderá com você, assim como você aprenderá com ela. Não vejo hora de testá-la. Imagino que sim. Uma varinha com um núcleo de fibra de coração de dragão produz uma magia fascinante. E o vínculo entre você e a sua varinha tende a ficar cada vez mais forte. Não se espante com a capacidade de sua varinha de perceber suas intenções, principalmente em momentos difíceis. Isso é incrível, Sr. Olivares. Agora é com você. Venha me visitar novamente se eu puder ajudar de alguma forma. Legal. Será que roda? Mano, deve rodar, velho. Revelio. Não sei se o jogo é tão pesado assim que não roda em PC, mas... Ué, cadê? Abre isso aqui, Sr. Olivara. Eu tinha liberado. Voltou. Revelio. Eu tinha escutado o barulho de liberar o livro. Abre aqui pra mim, pai. Se eu lançar um Levioso. Não. Revelio. Não tá aqui então, esquece. Ah, tá aqui fora. O que eu tinha descoberto. Existe tomos e pergaminhos, obtém as essas poções, obtém a semente de amor de nabo. O que eu vou fazer primeiro, velho? Equipamento, eu ganhei algumas coisas, vamos ver. Acessório de cabeça. Nossa, tinha que ser esse, velho. 
Só querem um chapéu da hora, mano. Esse, esse cachecol é da hora. Vou deixar esse cachecol. E cadê meu kit de arte das trevas, hein, mano? Não tô achando, velho. Nossa! Nossa, minha varinha ficou muito zica agora. Eu não posso usar ainda, velho. Montanhas voadoras, avança a história principal. Ué. Esse aqui de boa Vamos comprar poção Pera aí tinha, um, tinha mais coisa aqui Desafios Missões Capa lendária Isso aqui é de Hogsmith. Vamos pôr duas tarefas. Um óculosinho. Ó, oh, uma luva vermelha. Que isso, uma luva vermelha? Calma aí. Bonita, ué, eu liberei ou não liberei? Pelo jeito, não, guys. Bagulho. Boas vindas a JP em Poções. Com licença, senhor. Ah, oh, por Merlin. Quando ouvi o sino, pensei que você fosse a senhorita Lao Wang. Não que ela venha muito aqui. Mesmo assim, acho que também nunca te vi por aqui antes. Na verdade, é a minha primeira vez em Hogsmeade. É mesmo? Bem, Percy Pippen ao seu dispor. E esta é a J. Pippen Poções. Percy uma poção Pippen. para qualquer aflição. Você já deve ter visto na placa, mas meu avô sempre me fazia dizer a frase completa. Como posso ajudar hoje? A professora Weasley disse para vir pegar algumas receitas. Acabei de chegar em Hogwarts. Ela falou de você na coruja que me enviou. Já deixei tudo separado para você. Se for igual a mim, na sua idade, provavelmente vai querer levar um estoque de poções. Preparação de poção é uma arte fascinante, não acha? Sempre disse que elas fazem tudo que uma varinha faz. As poções são tão versáteis assim mesmo? Não são tão espalhafatosas quanto feitiços, mas não se engane. Elas são muito poderosas. Podem curar, destruir, proteger. Logo, logo você vai descobrir. Como é sua primeira vez aqui, saiba que não vendo apenas receitas de poções. Também ofereço preparos de pronta entrega para todas as situações. Olha. E crio novas poções de vez em quando. Volte sempre para não perder as novidades. Hum? Mas agora, vamos pegar as suas receitas. Gostei desse cara. O que posso cara. fazer por você? Gostei desse cara, tá? Vamos ver o que, que a gente tem que comprar aqui. Suprimentos tem que ser esse. Yes. Fique à vontade para olhar o resto do meu estoque. Ou Receita volte depois, uma... se estiver com pressa agora. Poção que reduz o tempo de recarga de feitiços de quem a bebe. Essa parece da hora, tá? Não vou mentir. Mas não tenho dinheiro para nenhuma. Receita. Poção usada para aumentar o dano da magia de quem bebe por período limitado. Opa! 
gente usa. Tem uns bagulho à venda. Melhoria. Um atributo aplicado. Valor de venda. Melhoria dos ataques. Manto da casa adornado. Ah, não. Não é melhoria, não. Mas é uns bagulho a mais, né, mano? Eu vou comprar esse aqui, velho. Só pra ter mesmo. Eu tô vendendo? Eu tô vendendo. Agora, agora me pegou. Comprar isso aqui. Aqui é pra vender, mano. Eu sou muito burro, velho. Tem a semente de nabo e visite tomos e pergaminhos. Tomos e pergaminhos, onde você fica? Ah, uma... dá pra abrir direto por aqui, mano, eu esqueço. Aliás, eu vi um negócio interessante ali. Coleções. Ah, não, não é isso, não. Esquece. Revelio. Aonde? Como é que você tá tão perto, hein? Onde você tá? Achei você. Pergaminhos. Ah, aqui tá mais perto primeiro. Tem que ir ali também. Revelio. Tá, tem um bagulho aqui pra esquerda. Só deixa eu liberar eu esse local disse aqui. Que viajar faz Mano, dá pra ficar uma cota só coletando esses bagulho, mano. Andando pelo mapa e coletando esses bagulho, velho. Tá aqui, ó. Isso é da hora, mano. Ora, olá! Tem mais um. Velho. Tem, não é que tem? Com licença, senhor. Vim buscar as sementes que a professora Weasley me pediu para pegar. Ah, sim, o Dítano. Então, foi você que acabou de chegar no quinto ano? Sou Pelas mesmo. De Merlin, entrar em Hogwarts no quinto ano? Sua vida deve estar de pernas pro ar. Nem um pouco. Tô enxergando tudo como uma grande aventura. Meus parabéns. Nem todo mundo tem maturidade para aceitar as coisas como elas são. A propósito, me chamo Timóteo Tisdale E essa é minha loja, Timóteo. o Nabo Mágico Eu deixo o carrinho aqui fora porque Timóteo. gosto de uma boa conversa Como vou me manter bem informado se estiver enfurnado lá dentro? Acho que não Também tenho muitas plantas além das sementes Cultivo tudo pessoalmente E minha especialidade são ingredientes para poções Até o Pippin compra de mim Mas que tal pegar o seu pacote de sementes de dítano? Deixe-me adivinhar, quer ver as novidades. Eu quero. Tô afim de novidade. Mas eu não tenho mais dinheiro pra nada, né, guys? Quer dizer, será que dá pra vender os ingredientes que eu tenho pra ele? Mas eu vou ficar sem ingrediente pra poção. Não, eu vou comprar só os bagulho básico por enquanto, vai. Pode olhar à vontade. Aposto que há vários ingredientes que vão te interessar. Pode até ter, irmão, mas eu não tenho dinheiro pra nada. Conjunto... Eu não vou vender isso aqui. Hein? 
Pô, vim de os bagulho que eu não... Sem querer, velho. Vamos pro pergaminho, então. Pergaminho. Revelio. O que está aprontando agora? Já achei já. Tem mais um aqui para a esquerda. Tá aqui dentro, spa. Revelio. Você já vale de... Ih, tomei minha cervejinha manteigada Tá, aqui eu não escutei nada mesmo Vamos lá comprar o bagulho Elfos domésticos Não tô escutando mais nada aqui Escutei Esquerda Achei Não tem mais nada Uma pessoa interessada Eu tô Com interessado licença, senhora, mesmo. vem buscar as feitiçarias que a professora Weasley pediu A Matilda falou de você Suspeitei que apareceria em breve. Sou o proprietário. Thomas Brown. Suponho que já tenha tido aulas de conjuração. Receio que ainda não, senhor. Ah, mas terá logo, logo. É a verdadeira essência da magia. Criar alguma coisa do nada. É uma coisa bastante complexa, claro. Mas é aí que entram as minhas feitiçarias. Dedique-se a seus estudos. E logo você pode impressionar até a professora Weasley. É mesmo algo a se almejar, Sr. Brown. Mal posso esperar por esse dia. E eu também. Feitiçarias são extremamente úteis para conjurar itens como móveis e peças de decoração personalizadas. Mas vou deixar essa parte para a professora Weasley. Agora, vamos pegar as feitiçarias que você precisa. Uma mesa de plantio e uma estação de poções, certo? Acho que sim, senhor. Bom, nada como poder cultivar seus próprios ingredientes e fazer o que quiser, é não? quando quiser. Vamos ver. Nada melhor que, que isso. Que tal dar uma olhadinha nos produtos? Vamos pegar esse aqui, né? Que a gente precisa. Esse aqui a gente precisa. Se quiser... Tem dinheiro para mais nada. Fique à vontade né? para olhar o resto do meu estoque. Beleza. Agora depois desse teste aí a gente vai voltar aqui o jogo pro... Most Powerful Settings Ultra. Ultra Settings. Isso é tudo. É melhor eu procurar a Nath. Ah, eu costumava. Tô deixando pra trás os bagulhos, né, mano? Eu sou burro. Toma aí. Aqui atrás tá dentro dessa casa, não é possível. Tá nos. Como que entra nessa casa? Opa! Revelio! Isso aqui é o quê? 
É o banqueiro? Xícara de chá. Revelio. Mais um bagulho aqui. Que isso? Tem mais um aqui, não é possível. Não, esse está lá fora. Pai, o pano de nível, como é que vai? Ah, tudo pronto. Agora entendi o que você disse sobre não conseguir escolher uma loja favorita. <risos> Vamos andar um pouco mais. Talvez hoje eu finalmente escolha uma. Ixi, desgraça. Deu alguma coisa ruim ali, velho. Não, o tamanho desse bicho, filho. Nós vai ter que lutar contra ele agora já. Agora tem uma varinha, tá só, velho. Levem ele pra longe das casas. Pra fora da aldeia. Nossa, o, o feitiço de se proteger não adianta nada. Ai, não achei que ia pegar. Não, na hora que eu... Eu tô muito dando, mano. Pode crer, eu posso pegar os baús do cenário. Os barril, no caso. Acho que se o ataque for vermelho, eu não consigo desviar com, com o bagulho lá. Peraí, o que eu fiz? Caraca, eu nem sabia fazer isso, mano. Calma. Ah, não posso tomar mais dano. Matar ele muito rápido. Usei magia ancestral no bicho, mano. Você é louco. Por Merlin, outro trasgo? Vocês derrotaram um trasgo adulto por conta própria? Acho que sim. O bagulho é louco, né, professor? Pelas barbas de ah, ele nunca lembra de nada, né? Ele Estamos nunca lembra de nada. Ficamos felizes em ajudar. Foi muito mais do que uma ajuda, se me perguntar. Coragem assim só se encontra nos aurores. Se vocês estiverem bem, talvez não se importem de me ajudar a colocar algumas coisas de volta no lugar. É claro, agente. Singer. Agente Singer. E obrigada, de novo. 
É isso, pô. Eita! Ela foi embora. Eu tenho que reparar o dano e é isso, porque ela foi embora. Revelio. Olá, tem um momento para conversar? Vou ver o que ele quer. Vai lá ver o que ele quer, vai. Pronto. Nossa, eu reparei lá de longe. Menos uma coisa para preocupar a gente sim. Ô, oh, destruiu Repare. o bagulho, velho. Não sabia que dava pra destruir né? e depois ia parar de novo, que da hora. Ainda bem que o dano não foi maior. Revelio. Reparo. Nossa, esse vai ser louco. Nossa, esse foi da hora. Esse foi da hora demais. Revelio. Dá pra fazer carinho no gato? Dá pra fazer carinho no gato. Esse jogo é incrível. Tem como esse gato ser meu? Eu não escolhi meu animal ainda, né, velho? É uma parte importante de Harry Potter. Hogwarts. Reparo. Revelio. Tô explorando aqui, mano, dando uma explorada. Pegando uma graninha. Ih, não dá pra entrar por aqui, não. Mas tem alguma, co alguma coisa dentro dessa casa aqui. Por aqui dá pra entrar. Revelio. Tem mais coisa pra direita. Agora eu não sei se é lá em cima ou lá fora. Vamos dar uma olhada lá em cima. Eita! É lá fora. Revelio. Aqui, pô. Esse seu guia de campo é um recurso bem útil. Agora vamos para a missão. Deu uma exploradinha. Não tá dando para escutar nada por aqui. Uma procuradinha aqui, não foi mal a ninguém. Revelio. Aqui eu acho que eu já achei Você tudo que eu tinha. Você não morre mais. Como assim eu não morro mais? Olá, senhor. Acho que não nos conhecemos. Permita que eu me apresente. Augusto Rio, alfaiate extraordinário. Gostaria de Gostei agradecer pela dublagem. sua bravura ao enfrentar aqueles trasgos e por sua ajuda na restauração da aldeia de Hogsmeade. Foi um prazer ajudar. Honestamente, você merece uma ordem de merda, mas eu posso oferecer uma coisa muito mais útil. Eu sou o dono da Trapo Belo Moda Mágica e o meu estoque contém itens únicos com certas, digamos, eh, proteções, eh, do tipo que salvam vidas. Boa e fé, como eu receio que você ainda vai enfrentar mais perigos, eu quero que fique com um conjunto de vestes. Um agradecimento pelo que fez hoje. Oh, yeah. Ah, é óbvio que eu vou agra... Não, é muita generosidade. É muita gentileza sua, Sr. Rio. Mas não posso aceitar vestes que não comprei. <risos> Nada disso. Eu insisto. 
Agora, que tal experimentar essa aqui? Ah, vou ganhar do mesmo jeito, da hora. Muitas coisas para conferir hoje. Fique à vontade. Você recebeu um, uma peça de equipamento. Caraca, ele tem um, um design muito louco pra vender aqui, velho. Nossa, eu já vou pegar alguma coisa diferente. Não, esse cachecol aqui da Sonserina eu vou ter que comprar. É óbvio. Pra vender, eu não vou vender nada, não. Não quero vender nada, mano. Não sei nem porque eu vendi aquela hora. Acho que nós merecemos uma cerveja amanteigada, especialmente você. O que acha de irmos ao Três Vassouras? Parece uma boa ideia. Maravilha. Vamos por aqui, então. Eu tenho vários outros tipos um... dignos de batalha, caso se interesse. Sinta e a iluminação do quarto tá mudando por causa do sol e tá zoando o green screen. Eu vou ter que dar uma mudada daqui a pouco. Revelio. Se não estiver muito movimentado, talvez você... Deixa eu dar uma olhada aqui. Meu equipamento, nas coisas que eu ganhei. Luva branca. Não. Boa, essas duas são meio boas. Não são iguais? Acho mais estiloso essa. E o traje? Traje azul. Ah, o traje que ele me deu que me dá mais defesa é azul. Aí não é Sonserina, né, mano? Mas e o cachecol que eu comprei? Ele me dá ataque. Ah, mas eu ainda tô Sonserina, vai. Ah, mas eu vou continuar com o uniforme da Sonserina por enquanto. Ah, mas se bem que aumenta meu ataque. Aumenta atributo, aí, aí complica a minha vida, mano. RPG, né, mano? O bagulho pega, mano. Desafios, eu completei. Um chapéu ridículo, mas tudo bem. Não vou reclamar. A Cirona, a dona, ela é encantadora e uma bruxa poderosa. Faria Estiloso. bem conhecê-la. Revelio. Que toda hora que eu dou revelio eu entro numa cutscene, mano. Você falou que apanharia a criança quando ela chegasse em Hogsmeade. Disse que só precisava de uma distração. Eu dei uma distração. Acabei de ver uma criança acabar com sua distração. Quem é essa criança? O que está escondendo? Só fique sabendo que se não pegar a criança, você não terá mais serventia para mim. Vamos. Eles nos viram? Acho que não. O que o duende estava fazendo com Victor Hookwood? Renrock está trabalhando com Hookwood. O duende do Profeta Diário? Sabia que já tinha visto ele. Rápido, vamos entrar no Três Vassouras. Bora tomar uma cerveja manteigadinha. Foi um prazer ver você, Lord Gok. Avisarei se tiver mais notícias. Obrigado, Serona. Fique bem. Entramos super o normal. Que eu posso... ah, nunca vi você por aqui antes. É a minha primeira vez aqui. Boas-vindas. Pago a cerveja amanteigada. 
Fiquei sabendo do ataque. Logo vou ver como estão os outros lojistas e moradores. Que bom que vocês não se feriram. Tive uma bela ajuda. Essa pessoa derrotou um trasgo. É mesmo? Muito bem. Agradeço por isso. Foi um prazer. Como assim? Trasgos em Hogsmeade? Isso nunca aconteceu. É, filho. Tá acontecendo Tem alguma coisa um errada. Estranho. Os únicos grosseirões que aguentamos por aqui são... Esses dois. Falando neles... Esses grosseirão que vão tomar Aquele uns tapas. Aquele que vi saindo era o Lord Gok? Hum. Sua clientela já não é mais a mesma, Cirona. Não se preocupe, Victor. Quando vocês saírem, eu sei que minha clientela vai ficar bem melhor. Eu não faria isso se fosse você, Teófilo. Ora, essa... Não precisa de drama. É essa criança que eu quero, afinal. Essa criança tá tomando uma merecida cerveja amanteigada. Só quero dar uma palavrinha. Acho que você não me ouviu. É, não é a dubladora do Alice in the Borderlands Eu lá? Eu disse que a criança está ocupada. Não acham que muito sangue já foi derramado hoje? Vamos, Teófilo. O Três Vassouras já não é mais o mesmo. Vamos para outro lugar. Cerveja amanteigada não é eterna. Oxi. Boa, mano. Boa ofensa. Óbvio que não é eterna, mano. Pelo jeito, você fez um péssimo inimigo. Tenha cuidado. Rookwood e Harlow são piores do que qualquer trasgo por aí. Trasgos, Rain Rock e Rookwood? O que você tá escondendo? Prometo que eu vou te contar tudo. Mas olha, é melhor que seja em outro momento. Acho que agora é uma boa hora para voltar para o castelo. É uma ótima hora para voltar para o castelo, né, mano? E para o castelo vamos nós. Ainda bem que a Cirona estava lá. E que ela não se deixou intimidar por valentões como Rookwood e o Harlow. Quero entender o que está acontecendo. E espero que você me conte. Mas agora é melhor voltarmos ao castelo. A professora Weasley logo vai descobrir sobre o ataque do Trasgo, se é que já não sabe. Não quero deixá-la preocupada. Tá certo. Deve ter uma sala com nada de ser certo. Se sonha o botão do mapa Hogwarts para mudar para o mapa Hogwarts. Faz uma viagem para essa sala comunal. É aqui? Sala comunal Sonserina. É aqui, pô. Acabei de acordar? Acho que é isso, né? Nível 9 já, rapaziada. Nível 9, mano. Você é louco, mano. Mais que merecido. E essa... Coruja? Você recebeu um coru... Caraca! Recebeu um correio, velho. Vamos encontrar, descobrir uma coisa sobre o relicário que encontramos em Gringotts. Olha só! Caraca, mano. Era pra mandar um Wingardo Leviosa, só que eu ainda tô aprendendo as magias direito. Da hora, mano. Tem correio, velho. O bagulho é, é, é Hogwarts mesmo, né, mano? Isso que é da hora, velho. É Hogwarts mesmo. E é Vamos. com esse clima de Hogwarts que a gente fica nesse, com esse episódio. E acompanha as lives que tá rolando live, tá? De tudo, mano. Se torne membro do canal, pra quem não é membro. Ó, oh, tá saindo vídeo é, das gameplays em 4K, pra quem não consegue ver a live. E tá tendo aí também, se for membro, coisa exclusiva pra membro. Vale muito a pena, dá uma olhada nos benefícios aí na descrição, cara. Que vale muito, muito a pena. E é isso, eu fico com vocês. Revelio. 
no próximo episódio dessa belezura aqui, velho. Essa belezura de jogo.